就好比如在2014年仁川亚运会女子100米决赛中，中国女子一人何永丽遇上了日本第一人福岛千里。细说起来，他们两个曾交手多次，基本上韦永丽都是以绝对的实力击败了这位日本女飞人福岛千里。福岛千里比韦永丽成名更早，名气更大。早在2010年韦永丽出道之际，福岛千里就斩获广州亚运会100米和200米双冠，百米创造11秒21个人最佳。福岛千里身怀双冠王的头衔，韦永丽在第五道，福岛千里在第七道。而在这场比赛中，还有另一位中国选手，那就是位于第九道的袁琪琪，但是她的百米最好成绩是11秒五五。韦永丽和福岛千里究竟谁才是真正的王者呢？比赛开始，韦永丽起跑反应不是很快，但福岛千里起跑却很强势，第一个冲了出去。韦永丽在30米之后，凭借超强的途中加速能力，超越了福岛千里。最后，韦永丽、福岛千里和哈萨克斯坦的萨格罗诺娃三人几乎排成条直线，用肉眼看几乎分辨不出。最终通过机器分辨得出，韦永丽以11秒48率先冲线，福岛千里以11秒49获得亚军，萨佛罗诺娃以11秒50获得季军。前三名胜负在毫秒之间，非常明显。韦永丽以 0.01 秒的优势绝杀了日本福岛千里，成功夺得亚运冠军。当然，这也不是他的百米最好成绩。韦永丽百米最好成绩是在2018年瑞士大奖赛女子100米决赛上，韦永丽跑出了10秒99的成绩，刷新了职业生涯个人最好纪录，使其成为女子短跑历史上第一百零一位进入11秒大关的选手。今天的视频就到这里，咱们下个视频再会。现如今，中国田径四大朵金花，那就是韦永丽、梁晓静、葛曼琪、孔令威。他们几人前些年接连在亚洲赛场和世界大赛上频繁取得佳绩，直接间接将中国女子短跑带入黄金发展时期，雄踞亚洲第一。中国女子短跑队的颜值一直以来都是田径赛场上的担当。从此前短跑第一人的韦永丽，到清纯可爱甜美的梁晓静，还有360度无死角的葛曼琪，中国女子在短跑这个位置上一直都拥有颜值非常高的代表人物。而如今，中国女子短跑又增添了一位实力与颜值俱佳的选手，那就是出生于97年的黄桂芬，在2021年全国田径锦标赛女子100米决赛上。葛曼琪和梁晓静，他们两人称霸了第一和第二，而黄桂芬也在此比赛中取得了很好的成绩。在之后的200米决赛上，黄桂芬顶着大雨，最后时刻极限超越孔令威，成功抢夺了女子200米金牌。如今，中国女子四乘100米接力正在进行换血。曾经的第一人韦永丽，由于年纪上来了，没有之前的好状态，开始淡出。而孔令威也稍有掉队，只有梁晓静、葛曼琪扛起了接力队。不过二人正值巅峰，也是2021年女子100米冠亚军得主。如今能接任韦永丽的位置的，也就只有湖南女孩黄桂芬。她的实力是有目共睹，在今年接力两次创造好成绩的时候，黄桂芬都是主力，也曾与梁晓静、葛曼琪一起缔造了好成绩。而且他们之间的配合程度也是极其的高，希望他们可以在之后的东京奥运会上拔得头筹，并肩作战，再创佳绩。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。有喜欢体育的朋友，记得关注一下哦。
，我们下个视频再会，拜拜。在大雨当中呢，运动员也确实是不太容易睁开眼啊，视觉上也受一些影响。两个人一直僵持了大概有三十米，这黄桂芬的最后的放松的节奏，刚才应该是赢了半个身位。嗯这样是黄桂芬二十三秒五三获得了冠军，沈龙威是获得第二，陈明欢是获得了第三。二零一四年韩国仁川亚运会迎来了女子短跑最受关注的一站，中国短跑一姐韦永丽迎战日本第一飞人福岛千里。此次日本队有信心豪夺紫金，这样狂妄的背后是因为有她的存在。上届亚运会女子100米冠军，日本第一女飞人福岛千里。作为广州亚运会100米、200米双料冠军，日本的福岛千里的实力不容小觑。在2009年，福岛接连在200米中跑出 23.33 秒、23.14 秒、23.00 秒，在100米中跑出 11.28 秒和 11.24 秒的佳绩，共计打破日本全国纪录五次。她也是日本唯一一名达到世锦赛 A 标的女子百米选手。而刚获得女子百米飞人桂冠的中国名将韦永丽也不甘示弱，她是否可以顶住压力，击败福岛千里拿下冠军呢？我们拭目以待。第三道是伊朗选手图斯，第四道是哈萨克斯坦的选手萨夫多莫娃，她身材一米七二，身材非常高大。上届亚运会她第十，这几年进步非常快。第五道是来自我国的全国冠军韦永丽。在他的身边是另外一个哈萨克斯坦身材高大的选手，是泽亚博基纳。泽亚博基纳上届亚运会只有第18名，这是亚洲女短跑应该算第一人，日本名将福岛千里。上届亚运会双冠王，亚锦赛也是双冠王。他是在亚洲来讲很少的女子选手200米能够突破23秒的。来看看女子百米飞人的决战，这是东亚选手和中亚选手最面对面直接的对话。好了，比赛开始。刘永利的起步反应不是很快，他的起步加速还是不错。在外道的辅导千里确实节奏非常快，刘永利要保持住，绷住劲，看看最后的冲刺，全力冲刺，压线，漂亮！在很长的一段时间里，在亚洲女子短跑的项目中，近十年里，我们一直是被日本选手和和中亚选手压制。韦永利今天不辱使命，终于是拼出了自己最好的状态。韦永利赢了，十一秒四八。刘永利为中国队获得了女子短跑的百米飞人的桂冠，他赢了福岛千里零点零一秒，十一秒四八，他以零点零一秒的差距击败了上届亚运会冠军福岛千里，零点零一秒眨眨眼就过。但对于短跑运动员来说，每一个零点零一秒都是一个极限，零点零一秒足够产生一个全新的冠军。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。这个图片当中是躯干几乎是同时出现，彼此之间也只有 0.01 秒的差别，也就是百分之一秒的差别。韦永利这个出线呢，因为他很难再去压重心了，因为他整个重心都在已经靠前了，他已经只能靠惯。他是中国田径一姐，中国第一个跑进11秒的人。他曾经绝杀日本田径一姐福岛千里，一战封神。曾经在国际田联世界挑战赛以超快速度夺得冠军，并且破了16年纪录，人称“女版刘翔”。她就是中国女飞人韦永丽。今天就由田径时光社和大家一起来了解韦永丽在2014年仁川亚运会如何绝杀日本田径一姐福岛千里。如何超过第二名？整个屏幕的魏永利，壮族人， 1 9 9 1年10月11日出生，自小就被选入田径队，从2010年就被国家队吸收。2012年开始，魏永利进入了爆发期，女子100米、女子200米、女子四乘100米接力，魏永利全部都能获得冠军。而在两年后的仁川亚运会，魏永利的出现让日本田径一姐深深忌惮。
。现在就是仁川亚运会的现场，亚洲田径好手们齐聚一堂，等待待会儿分个高下。这是日本选手福岛千里，这位短跑女王的加冕是在2010年广州亚运会。当时只有二十岁的福岛千里，以飞快的速度把把对手甩在身后，一举夺得女子一百米、女子两百米亚运会金牌，田径亚洲一姐，实至名归。但是韦永丽有个梦想，她想为中国捧回一枚金牌。一声枪响，八位运动员齐齐冲了出去。很快，他的起步加速还是不错，在外道的福岛千里确实节奏非常快。韦永丽要保持住，绷住劲。看看最后的冲刺，全力冲刺，压线，漂亮！比赛虽然结束了，但是选手们却充满了疑惑。三位运动员几乎同时到达终点，那么到底是谁拿到了冠军呢？还好现在是高科技时代，通过高清摄像头的超慢速回放，我们终于看清了，韦永丽比福岛千里啊是快了那么 0.01 秒，而这 0.01 秒是韦永丽这么久苦练的结果。最终，韦永丽以11秒48的成绩夺得了女子100米金牌，而福岛千里则是以11秒49的成绩拿下了第二名。其实，韦永丽在80米的时候状态非常糟糕，但是韦永丽咬牙硬挺，竟然一路挺到了终点，还拿下了冠军。福岛千里的经历就像是轮回一样，在2010年，她比第二名快 0.01 秒，于是成为了女子100米的冠军。在2014年，她比韦永丽慢了 0.01 秒，于是成为了女子100米的亚军。而咱们的韦永丽啊，不仅在个人赛中表现惊人，她在团体四乘一百米接力比赛中表现更惊人。四乘一百米接力比赛准备中，中国队在第六道。第一棒是江西女生陶雨佳，第二棒是黑龙江女生孔令威，第三棒是福建女生林慧君，第四棒是广西女生韦永丽。比赛开始，第一棒的江西女生陶雨佳，她的起跑反应时间并不占优，但是陶雨佳的加速很不错，第一棒的时候就领先了其他队伍。强的爆发的能力和加速的能力，看看中国队一二棒的衔接。接下来是接下来是孔令威。孔令威接棒后跑得飞快呀，继续延续了之前领先的优势，领先了日本队两个身位了。第三棒，第三棒的林慧君，这位亚洲女飞人一路飞驰而过，全力甩开对手，让中国队牢牢占据着第一位置。在韦永丽接棒的时候，不要最后一棒，韦永丽安稳接过。此刻四个人的努力全部爆发，几乎只见几乎超过对手整个屏幕。丝毫不停，一路疾驰，率先冲过终点。二名哈萨克斯坦队十米以上，中国队四十二秒八三，获得了这个项目的冠军。中国的四位女将在今天表现的非常的出色，他们整个交接棒非常的连贯。四个选手在整个训练当中，把他们平常一起生活、一起训练所展示的这个默契，完美的体现了出来。经过四个姑娘的努力，中国队以42秒38夺冠，并打破了自己保持的亚运会纪录。让我们为这四朵大金花点赞吧！视频到此结束，这里是田径时光社，谢谢各位点赞、关注的宝子。这个身材瘦小的广西妹子，保持着女子60米的全国纪录，更是现役女子百米跑进11秒的唯一一位。韦永丽可以称得上是我们中国的女飞人了。她是我国的田径运动员，比赛的成绩优异。韦永丽09年进入广西田径队， 1 0年进入国家队。韦永丽的短跑很有天赋，在12年的全国田径锦标赛上，韦永丽就让很多人看到了她的短跑实力，一举夺得女子100米、女子200米和女子四乘一百米接力的三个冠军。韦永丽100米跑得最快的速度是在瑞士国际田径赛。女子100米预赛跑出10秒 99， 整整快了 1.5 秒之多。
。短跑进步 1.5 秒有多恐怖，你们知道吗？就是这 1.5 秒可以跟别人拉开六七米左右的距离。如今将满30岁的韦永利，曾经十年征战三届奥运会、五届世锦赛，现在他遭遇伤病影响，状态恢复缓慢，期待他还能再创巅峰。说到中国女子短跑的领军人物韦永利，那就得聊一聊与韦永利相爱相杀的日本女子短跑领军人物福岛千里。2010年， 19岁的韦永利才刚出道，首次参加全国性大赛。而那时的福岛千里就已夺得广州亚运会100米和200米双冠，并在当年创造11秒21的个人最好成绩，成为了风云一时的亚洲女飞人。四年后的仁川亚运会，两人第二次交锋。在2013年印度亚锦赛，韦永利和福岛千里第一次交手。那一次，韦永利首次战胜了这位日本女飞人。而这一次，福岛千里怀着一雪前耻的想法，再次与韦永利站在了同一跑道上。在女子百米飞人大战中，韦永利赢得极为惊险。速度还不错，在外道的福岛千里确实节奏非常快，韦永利要保持住，绷住劲，看看最后的冲刺，全力冲刺，压线，漂亮！放手去搏啊！韦永利今天呢，应该是不是绝对实力，但是在今天的整个表现非常的出色。韦永利赢了， 11秒48。韦永利为中国队获得了女子短跑的百米飞人的桂冠，他赢了不到千里，零点零一秒。起跑时他稍稍落后，日本的卫冕冠军福岛千里和哈萨克斯坦名将萨弗罗诺娃分列一二位。韦永利在五十米时追上对手，还是二十米时他已经稍稍领先，但并不明显。撞线后，现场几乎没人知道谁是冠军，足足等了近半分钟，大屏幕上才显示出韦永利第一。韦永利以十一秒四八击败了第二名福岛千里的十一秒四九。韦永利赢得太惊心动魄，他以极其惊险的零点零一秒夺得了他一直期待的冠军。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。